，站住！那边，别跑！跑啊！怎么不跑了？两个大男人欺负一个弱女子，算什么英雄好汉？啊啊啊啊啊、快走快走！你没事吧？我送你去医院。谢谢。我可能都到不了，真的不好意思再麻烦你了。谢谢你啊，你太客气了。如果在上海遇到什么麻烦，记得到和平通讯社来找我，我一定会帮你。记住，是和平通讯社。啊，知道了。那我先走了。嗯，保重。嗯。怎么样，采访的如何？采访倒是蛮顺利的，但除了采访，没有找到任何接近张凌海的契机。不要着急，欲速则不达。他有约你下次见面吗？还没有。看来我们是要自己创造机会，让他对你产生更多的兴趣和好感，大幅度推进你们的关系。嗯，那接下来我该怎么做？工作上的交往毕竟不会太多，还是要靠私下的约会才能多接触，这样才能有更多的契机。私下单独约会啊？嗯。可是，我不太懂，怎么跟陌生男子单独约会？放心吧，接下来我会为你安排一系列的训练。这还可以训练？这是什么？这些是我特意为你准备的行头，来帮你好好打扮一下。想要利用张天行获得见张凌海的机会啊，就要下足功夫吸引张天行，让他对你有更多的好感，甚至于迷恋。最好呢是让他离不开你，到那个时候他就成为你手中的傀儡，任由你摆布，知道吗？女人最厉害的武器。就是自己的身体，尤其是像你这样漂亮的女孩，你是让我去勾引她呀？只要掌握好分寸，一定会事半功倍。这种无耻的事情我不做。你呀、啊，这怎么是无耻的事情呢？我又没让你跟那个男人结婚，也没让你动真心，只是让他对你产生好感，你也可以不动真心啊。难道就为这一点，你就要放弃刺杀张凌海吗？我，可是，我相信你一定一学就会。关键是如何能抓住张天行的眼球。我相信这条大鱼一定会败倒在你的石榴裙下。对付男人，尤其是一个已经对你有好感的男人，不管你做什么都是对的。你现在要做的呀。就是好好包装一下自己，掌握好分寸，其他的事情交给我吧。嗯。哎呦真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我
刚认识你的时候，我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普，我的好朋友。谢谢这国术馆可不比咱陈家沟啊！真阴小天一定在到处观望，不敢轻举妄动。是啊，这个阴笑天阴险狡猾，我们大家啊可得小心点儿。嗯。宁儿，你的手怎么发抖啊？师傅，看看。来，看看，宁儿，你的手怎么变得又粗又糙的？是在练什么功吧？哦，是啊，师傅，我最近跟馆内的崔师傅在练铁砂掌。哎呀，爹，哎呀，您不要总是疑神疑鬼的，天天练功。更有力气不是正常的吗？再说这铁砂掌那肯定硬了。哎，马尼尔先生，我想请问一下，你是否知道雪莲的消息？雪莲在帮张林海夺取宝藏的时候死了。哦，我希望你说的是事实。我又何必骗你？马尼尔先生找我要枪，估计是想刺杀张林海吧？可是我觉得张林海如今已经是穷途末路，你现在杀他没有任何意义了。这是我和他的私事，用不着你多管闲事。这把枪目前是最先进的，有效射程五十米，一次可以容纳十三发子弹。如果需要的话，我可以教你射击。不用了，马尼尔先生。加入黑龙会的事情，我希望你可以再考虑一下。今天的事情是个例外，以后我都不会再为你们做事了。<笑>马先生，话不能这么说。我很喜欢你身上的这份孤高。容我介绍一下自己，鄙人是黑龙会的会长，宫崎五郎。现在上海的证据即将重新洗牌，无论谁输谁赢，我们都可以借机大赚一笔。虽然马先生对商业资本不感兴趣，但我知道，你是一个很有抱负的人，而且你也希望有一个像我们黑龙会这样的组织来做靠山。只要你愿意合作，我会对你倾力相助。这样的话。我们就可以互利共赢。马宁儿先生，不知道意下如何？宫崎先生，恕我直言，我对你们日本人的印象并不是很好，所以不管你有什么想法，我都不打算参与，更不可能跟你们合作。今天的事情，是我逼不得已而为之的，所以从今以后，我希望我们各走各的路。互不相干，马先生，也许你还有些固执。
没关系，我们的胸怀是宽阔的，黑龙会随时都会欢迎你的加入。失败了，表姨，我都听说了，你没有错呀，千万不要自责。哎，馆长，你有没有派别人参加这次行动啊？没有，这件事情只有我们三个人知道。那究竟是谁呢？虽然事情有些蹊跷，但也是在情理之中。毕竟张凌海作恶多端，想杀他的人也很多。现在呀、啊，我们已经扫除了最大的障碍。当务之急，就是要稳定上海各界人士的情绪。从分离到重聚，我们只想着完成父母的愿望，却忘了我们的婚事还没有完成呢。确实，黄金也交给杨将军了，人也轻松了。我们可以想想。我们的将来，其实我有个想法，已经想了很久了。什么想法？就是不办一个盛大的婚礼，把我们所有的朋友都请来，那这样我们就算是真真正正的夫妻了。嗯，婚礼是要办的，不过不用大费周章，一切从简就好。其实。经历了这么多事情，我只希望我们再也不要分开了。你说好不好？你说的很对，只要你开心就好。嗯，那既然我们两个已经是名义上的夫妻了，是不是应该给彼此换个称呼？什么意思？就是你总叫我迎春迎春的，我都听腻了。怎么会听你呢？大家不都是这样叫你的吗？你跟大家一样吗？你是我的爱人，爱人之间不是应该有爱称的吗？嗯，我明白了。嗯，那我以后就叫你春春吧。<笑>太土了吧？怎么会土呢？我觉得春春挺适合你的。现在。上海大街小巷，都流行一种非常时髦的叫法。什么叫法？叫“亲爱的”。哇，那么肉麻的称呼啊！你叫一个吧，叫一个吧。不要了吧？哎呀，你叫一下，叫一下，我听听，快点叫。亲爱的。那么快？能不能有点感情啊？来来，再来一个，再叫一个，再叫一个，亲爱的，真好听，再叫一遍。你的功夫果然是今非昔比，其中有什么诀窍可以跟我们分享一下吗？诀窍呢，当然是有的，但是我怕我说出来，会让你们失望。当然不会了，我们都洗耳恭听师兄的教诲。你们真的想听吗？想啊！好，那我就告诉你们，真正的诀窍就只有一个，那就是发奋练习。啊？这算什么诀窍啊？怎么，你们都不相信是吧？起初呢，我也不相信，可是自从我见到飘逸之后，我就明白了。除了发奋练习、勤加体悟之外，根本就没有什么捷径可走。所以，不管什么人，只要是发奋练习，就会有不断的进步。听明白了吗？明白了。哥。哎，如雨
，饭菜都弄好了，去吃饭吧。啊，好，都散了吧，走吧。嗯，哥，嗯，没想到你最近武功进步的这么快。是啊，在飘逸来到太极门之前，我一直觉得自己的武功是最好的。可自从认识他之后啊，我才发现自己的武功很平庸啊。其实呢，你说论天赋的话。我并不一定比他差，只不过我平时自己容易骄傲，不能够尽心钻研。飘逸哥确实很用功啊。嗯。唉，不知道他现在怎么样了。听说张凌海他们已经死了，我想应该是飘逸他们杀的。他这样啊，也算是替天行道，为民除害了。嗯，来，不聊这个了，咱们先填肚子去吧。嗯啊。<笑>如雨，你这怎么了？我我没事。哎，你这怎么要吐啊？是不是吃坏什么东西了？我没事，我应该就是天气太热，不太舒服。太热？那你一定是中暑了。哎呦，你看你这么疲惫的样子，我带你去看看医生吧。哎，不用了，哥，我我真的没事。你不用担心了，吃饭吧。你看啊，今天这菜还挺新鲜的，真新鲜，是啊，还便宜呢。你看，多嫩。大婶儿，都忙着呢。是啊，是啊，准备做晚饭了。那个，反正我也没什么事儿。啊，我我就帮你们一起摘菜吧。好啊，好啊，好，快坐，快坐。你们天天就知道吃，早该帮我们干一点了。哎呦，你说吧，这最近啊，我老是恶心呕吐。哎，大婶儿，你们知道我这到底是怎么了吗？恶心呕吐啊，那一定是怀孕了。是啊，是啊。怀孕？对啊。我建议你啊，找个郎中，好好的号一下脉，说不准呢，还真是有喜了。对，<笑>大婶，你真会开玩笑，我怎么可能怀孕呢嘛？呃<笑>、哎，胖婶，多问一句啊，那个怀孕都会有哪些症状？怀孕呢、啊，就是恶心嘛，吃什么都白吃了，还会感觉到很累，总是瞌睡。还喜欢吃酸的，我那个时候啊就喜欢吃辣的。你生的是个丫头吧？是啊，所以说嘛，酸儿辣女啊。如雨啊，来吃水果。你刚刚是去果园了吗？买这么多水果？哦，我不知道你想吃哪几种，所以就多挑了一些。来，吃吧。嗯，哥，啊，怎么买这么酸的葡萄啊？呃，你喜欢这个味道吗？这么酸怎么吃啊？呃，那尝尝，尝尝这个。嗯。哥，你买水果之前都不尝尝的吗？哎呀，你自己吃吧。嗯。嗯。啊。哎。如雨啊。嗯。你说我们兄妹从小关系就这么好，你有什么事，可千万不能瞒着你哥呀、啊。我能有什么事啊？我的事你不都知道吗？哎，那倒也是。哎，哎，如雨啊、嗯，你最近有没有觉得自己特别累啊？或者说，经常容易犯困，而且吃什么都想吐。你你说什么呢，哥？别瞎猜。哎，没事就好，没事就好。哎，哪怕有事儿，咱们也不能怕事儿。这世上没有什么大不了的事儿。哎呀，我说你这两天这么累，就不要干这些针线活了。